现在我这个环境，你猜猜我现在在哪？<笑>好吧，那我现在呢，在上海，呃，这有点事过来吧，就是无意间哈、啊，就发现了这家应应该说是一个很有特色的私厨，呃，可能觉得大家觉得我老是一探店，动不动就是又啊又成百上千的那种牛排店，不是，我这次呢找的这家店有一道菜非常有意思，它是。跟烧烤有关的，就吸引了我，所以我一定要过来尝一下。而且我刚才跟老板娘聊了一下，那这道菜呢，呃，是老板娘被她的女儿逼的做出来的一道菜，所以我们看一下。嗯、看见了吗，同志们？这个你知道什么是带鱼？啊，我给大家看一下啊，那这个带鱼呢，就是把带鱼的这个就身上两片肉啊，给它剃下来，剃下来以后，老板娘就把它就是缠在了这个签子上，看到没有？就这样，它是一圈一圈一圈转转上去的，缠在上面的，<笑>所以特别方便。我这个东西其实，我就觉得后厨可以一直烤，我可以一直吃。我是觉得这种烤的办法对海鲜来说是一个非常好的方式，因为。因为我大家都知道，我做烧烤做非常多啊。那其实做鱼类和海鲜的烧烤的时候，它有一个最大的问题，就是你刚开始做之前它很漂亮，做完了以后它肯定会变得反正乱七八糟，看不出以前是什么东西。所以干脆我们不如就像这边老板一样，把这个呃鱼类给它去骨加工以后做成这种外形。反而是最合适的。现在从这个烤串上能看出来呢，整个表皮是非常酥的，都已经起泡了。嗯、呃，可以看出来里边应该是就是外焦里嫩这种感觉啊。我现在尝一下，我现在有点等不及了。挺好的，因为我我是呃，我是一个很喜欢吃带鱼的人。这种烤带鱼的方式，我说实话，我是没想出来的。所以我当时偶尔就是很意外的看到这道菜以后，我马上就决定一定要过来尝一下。嗯，很好，就表皮是呃，不能说是非常的酥，但是它是有。有一点点就是那种脆壳的，微微那种脆壳，薄薄的一层那种感觉，然后里面肉全部是嫩的，最方便的是没有刺，<笑>没有刺。就作为我像我这种家长啊，就想让孩子吃点鱼，最麻烦的就是什么，就是给他提刺，或者他有可能就被鱼刺扎到了。但这个方法就非常好。然后我刚才问了一下老板，老板之所以把这道菜做成这个样，也是因为这个，就是因为家里有孩子，他又想让这个孩子吃点鱼。<笑>非常棒！我今天还点了一个主食，这什么东西啊？刀鱼馄饨。我现在尝一下啊！哇，好香啊！我这个馄饨非常棒，我的天！然后他们老板调的这个汤。就是那种很鲜香的那种汤，然后这个馄饨就是鱼肉的那种，那种鲜的那个味道，哇，好棒！就是呃，嗯，好像我又想起了我们老家的这个鲅鱼水饺，哇，非常好吃。这个是我真的，我反正非常推荐啊。
，这是老板推荐的另外一道菜是日式的炸猪排，然后这个是猪排三明治啊。呃，我现在看这个肉，其实。炸得非常的好，因为那个整个这块这个厚切的猪排，然后它那汁水保留得非常好，啊、呃，然后老板说呢，既然是日式的菜呢，就做成了日式的这种一口就能吃下去的。但是我觉得这个这个这个日本人的嘴还挺大的啊，<笑>我现在能不能看我自己能不能一口吃下去啊？太炸了！<笑>好，那这家四厨小馆啊，这个反正老板跟我说，他们喜欢喝点小酒，所以其实大家看到这个带鱼用这种方式做，一个是比较适合小孩子吃，再一个真的是比较适合下酒，因为你对吧？你可以没有刺嘛，然后你就一口一口都来吃下去。所以我刚才说，后厨可以一直做，我可以做点一直吃。然后后来呢，老板又推荐一个他们招牌菜，这个鸭舌。呃，其实其实传到这道菜上来之前，我想过很多可能性，大概是什么味道？所以我当时有发现，这个就是就是上海这边那种浓油赤酱那种感觉，我超级喜欢。因为，呃，端上来以后那个味道很像红烧肉，你知道吗？所以呃，我也就要了一点小酒，我也配的这个下酒菜啊，一起尝一尝，是今天这边这次探店最后一道菜啊。我还直接下手吧。我同志们，完美啊！我的天！好，小伙伴们，那这期咱们就拍到这儿吧。如果你刚好在上海的话，呃，那我其实特别推荐你来这家店，它叫那个。王小姐的私厨工作室啊，其实我我个人吧，觉得我其实更喜欢这种很有特色、很有想法的这种私厨小馆，真的很喜欢。另外呢，今天老板的这个卷带鱼也给我很多，给了给了我很多灵感，是吧？那这样的话，我觉得我这样回到厦门，我就去找小文哥，哎，让他给我弄条黄带鱼，咱们也卷卷黄带鱼，看能做出什么样子来啊。OK， 那我们这期就到这儿啊，拜拜，干杯。